<risa> Hola, buenos días. Bueno, voy a... Hoy vamos a, a, a terminar de... De ver el resultado de... Del bosque de Olmo. Que ayer le pusimos dos, dos árboles más, le añadimos dos árboles. Y pues ya tenemos que, que alambrarlo un poco para posicionar las ramas y y tal, y llenar los huecos vacíos que había, muy grandes, un hueco muy grande aquí delante y otro aquí detrás también. ¿Eh? Lo hemos colocado ya de forma que el bosque está todo, bueno, es un bosque, más es una agrupación de árboles, más que un bosque, porque se trata de una sola copa, ¿eh? y no, no marcando, en los bosques más se marcan más las copas de cada árbol, pero aquí quiero hacer una, una copa masificada toda, la masificación de, de, de toda la copa. Y, y bueno, será un bosque ahora mismo, un proyecto de bosque. Eh, lo he inclinado de forma que esta va a ser la posición que va a tener cuando lo, cuando lo pongamos en una, en una lanja de, de piedra o las lanchas de piedra, en cada sitio le llama de una, se le llama de una forma, alaja de piedra, una alaja no, una alaja es una olla, <ríe> laja de piedra. Bueno, eh, lo pondremos y entonces le daremos esta inclinación, ¿eh? luego una vez puesto en, el, en, la, en la roca, en la piedra, ya quitaremos la maceta <ríe> y entonces le, le daremos más perspectiva a al bosque, ¿eh? un poquito más de inclinación a lo que es el terreno, ¿eh? igual le ponemos luego, le ponemos una piedra, por aquí un par de piedras por dentro, ¿eh? para que represente más una ladera, un poquito una ladera, ¿eh? y, y será esta será la posición de arriba, vista desde abajo, visto el bosque desde abajo, o podemos ponerle la la posición de visto desde arriba ¿eh? esta sería la posición visto desde arriba ¿eh? y visto desde abajo ¿eh? vemos en la profundidad vemos aquí los árboles pequeños detrás ¿eh? para que nos dé perspectiva de de, de, de fondo de la genia ¿eh? y vamos a Voy a, ahora ya, lo tengo ya alambrado ya, todo, toda la copa ya resuelta y vamos a, y voy a pinzarlo todo un poquito, ¿eh? esta sería una poda de, de invierno, no es, yo digo siempre despunte, es un despunte rápido donde ahora acortamos todas las ramas más, más largas, ¿eh? para que haya una buena rotación luego, fina, Sin, sin mirar nada porque hay muchas veces algunas ramitas secas pero al estar eh, ahora mismo ya desnudo sin hojas pues no, no la distinguimos muy bien aunque no hay ningún problema para intentar de quitar la otra he quitado todas las que he visto pero si quedan algunas luego al final cuando cuando llegue la nueva abortación es el momento de, de bueno con la rotación nueva ya por remodelar toda la copa una vez que tengamos la rotación nueva Ahora se trata de un pinzado ligero un poquito bueno se trata un poquito de, de darle un poquito remodelar un poquito la copa no quiero bajarlo mucho aquí igual si sí. 
el delta. Las dos. Así será la rotación más fuerte. Mientras más larga sea la, la poda ahora mismo, más fuerte será la rotación que pegue luego. Tiene que ser un ceto, ¿eh? aunque al final lo va a parecer. Pero bueno, ya iremos remodelándolo. Y como toca, y, y cuando lo pongamos ya en la roca, en la laja de piedra, ya le daremos la perspectiva que toca. Y la mitad seca la quitamos también, toda, ahora, toda la que veamos. Y el show no se ve muy bien por al estar desnudo. se ve muy bien las ramitas secas, no se distinguen muy bien, pero esto, bueno, esto se puede hacer si queremos, es mojando el árbol. Si mojamos la copa, ahora es un esperreador, se pierda ¿no? y, y rápidamente salen todas las ramas secas, se, se distinguen el, el color de, de la rama viva y la rama seca. ¿eh? Pero no vamos a hacerlo, no es necesario ahora mismo, porque lo que quiero nada más es despuntarlo un poquito para que luego la rotación sea más fuerte cuando, cuando llegue el momento de la rotación. Para eso no se trata de bajar todas las la ramitas que, que salen de, del contorno de, de la copa, ¿eh? recortarlas un poquito, para darle la, la triangularidad a la copa. Otra que está cerca, cerca. esta la quitamos también. Y la que molesta. que mientras más cortemos, mientras más, <ríe> mientras más acortemos para adentro, <ríe> más fuerte será luego la, la brotación, pero tampoco queremos una brotación tan, tan fuerte, pero queremos una que se nos llene la copa de ramificación fina. Entonces, tamo, tampoco tenemos que provocar una, una brotación tan fuerte que se convierta luego en supones todos los brotes que peguen se conviertan en, en supones largos, rectos para arriba. O sea, hacer ramificación fina lo que hace es llenar la copa en vez de salir todo recto para arriba. Cuando cortamos mucho, suelen salir muchos brotes muy fuertes y lo que salen son rectos hacia arriba. Bueno, esta rama está guardando aquí, que está sin embargo está seca. Ya, la quitamos también. Bueno, 
punto de rápido sin solamente guardar el contorno donde queremos que nos pegue luego la rotación va a hacer una cosita rápida ahora haremos otro de haremos otro de trabajito que tengo que hacer también la quitamos entera y haremos luego otra ramita nueva no miro ahora a cortar sobre la yema pero que ya digo que lo haremos esto es un despunte rápido para descargar un poquito las puntas y que provoque más rotación como digo una vez tengamos la, la rotación nueva, luego ya buscaremos cortar sobre las yemas de las ramitas que queremos dejar ya definitivamente. Ahora se trata de eso, de despejar un poquito la, la copa. Aquí le quedan dos otras hojitas todavía. Está largo desnudo y tiene dos hojas vivas ahí todavía. Esto, por aquí no me gusta. Se cruza con la otra. Las ramas que se cruzan hay que quitarlas. Bueno, ya digo, a esta le daremos esta inclinación luego. En, eh, cuando la tengamos puesta en la, en la lancha de piedra, o en la laja. Y bueno, yo creo que no le vamos a hacer nada más. Ya lo vamos a dejar así ahora. ¿eh? Ya tranquilo, hasta que llegue el momento de... El momento de la rotación nueva y ya seguiremos remodelando... Bueno, yo creo que cuando esté ya plantado en la piedra y esté, le demos perspectiva al terreno y, y todo esto pues va a cambiar. Eh, al final será un bosque bonito. ¿eh? Ah, no le voy a quitar más allá, porque tampoco es necesario. Ahora mismo. Yo creo que más o menos ya se puede quedar así. Así que lo dejamos así. Siempre hay ramitas para que se cruzan. Bueno, este es el resultado final del bosque, de momento. ¿eh? No el resultado final, el resultado final será cuando ya lo pasemos a, a roca y, y hagamos la perspectiva del terreno y, y, y todo esto será el final del bosque. De momento ahora es un proyecto de bosque. ¿eh? Pero bueno, le daremos esa inclinación. Bueno, ya veremos un poquito más, un poquito menos. Pero de momento esto es lo que quiero hacer. A ver lo que sale al final. Bueno, eh, lo dejamos aquí. Ahora voy a hacer otra cosita que tengo que hacer. Otro arbolito que tiene necesidad también de quitarle el alambre y, y alambrar dos ramitas también. Y vamos a aprovechar para hacerlo ahora. Que es una rama que no me gusta aquí dentro, llena de huecos, pero prefiero que haya huecos libres abiertos. Pero que no se me quede esta rama de abajo, esta ramita que queda metida dentro del interior, bastante debajo de las demás, de las otras. Esta conviene quitarla porque luego al final ahí lo que hace es, es morir, no le entra la luz, no le entra el sol. Bien, y además no tiene misión ninguna, no de cubrir ningún hueco ni nada, porque ya tenemos la, la copa cubierta arriba. ¿eh? Aquí, esta la había doblado, no me he dado cuenta, esta y metía dentro. Y entonces esto lo que vamos a hacer va a ser cortar, quitarla de aquí, quitarla de ahí dentro. ¿eh? Esta la vamos a sustituir, de quitarla. ¿eh? Ahora, y que nos quede limpio por debajo, no quede ninguna rama por debajo de otra en el interior bueno esta es la única que tenía lo dicho lo dejo ahí ¿eh? y nos vamos a ahora a por otro ¿eh? cortaremos el vídeo y hasta hasta el próximo ¿eh? hasta el próximo que será dentro de un momento